Мы почтили вставанием память жертв терактов в Брюсселе. Может быть, это хорошо, когда парламент чужой страны проявляет такое внимание. Но я ни разу не видел, что парламент хоть какой-то европейской страны чтил память вставанием любых жертв на территории нашей страны. Этого тоже надо учитывать. Надо все-таки в международных отношениях действует принцип взаимности. Поэтому мы поддержали, мы встали, но я говорю, что я не считаю это правильным. В чужой стране во всем мире теракты. Если мы будем всех чтить память вставания, мы будем стоять, а не работать. У нас шахтеры погибли. Вот мы не стали вставать, там сколько погибло? Около 50, по-моему. Поэтому здесь можно вставать, но должна быть взаимность. Ведь террор идет по всему миру. Когда у нас была на Кавказе страшная война 10 лет, то те, кто с русской армией боролся, отрезал головы русским солдатам, издевались над русским населением, это вот к вопросу о сталинской национальной политике. Их там, в Европе, принимали как героев. При мне в Страсбурге зал рукоплескал. Не вставал чтить память вставанием погибших русских во время теракта, а приветствовал бандитов там, что они борцы за свободу. Этого мало. Везде были отыты их центры. И в Варшаве, и в европейских столицах, и в Америке. В Турции они отдыхали, их обслуживали и готовили так сказать, к каким-то действиям дальше. Поэтому это надо все учитывать. С учетом всех обстоятельств. Сегодня Савченко сделали героиней в мировом масштабе. Нас скоро заставят извиняться перед убийцами наших людей. Вот убьют наших людей, а мы в России должны извиниться перед убийцей. Он правильно сделал. Савченко правильно убивала наших людей. Это что, дикость же? Ну, фильм этого Зелинского, там, где он э, автор фильма, но выступал постоянно с антирусских позиций. Его фильм рекламируют, и фильм идет здесь. Это культура вне политики, согласен, но в киеве она в рамках политики. Поэтому, если касаться снова вот этого теракта в Брюсселе, то почему в Европе появились первые мигранты? Это произошло сразу после войны, в 50-х годах. Они назывались просто иностранные рабочие. В первую очередь Германия позвала. Принцип простой. Немцы не хотят выполнять черную работу. И, естественно, образовалось огромное количество вакансий. Чистить улицы, дома, уборка, ну, вся черновая работа во всех сферах. Вот и сперва позвали 200 тысяч. Турок позвали, не интернационал. И за 50-60 лет это превратилось уже в 2 миллиона. Они же создают семьи, увеличивается. Потом еще стали звать, потом их демографы посмотрели, что население стареет, европейские семьи детей почти не имеют, нет роста населения, они как бы хотели получить дополнительный источник для э, демографических процессов. Но те, кто приехал туда, из нового поколения, в это не учли, вот то поколение середины 20 века, оно было спокойным. Сейчас другое поколение приехало из, в условиях ренессанса исламской религии, в условиях очень четкого идеологического воздействия. Вспомните, как марксизм распространялся. Маленькие-маленькие ячейки в разных странах, потом коммунистические партии, потом коммунистический интернационал, потом в Советском Союзе большая компартия, потом во всем мире почти... Много компартий. Вот сегодня исламский интернационал идет тем же путем. Сперва безобидные общества, исламские братья, почти как марксисты. Все рабочие братья, а здесь все братья по религиозному принципу. Мы братья, потому что мы мусульмане. Потом война в Афганистане уже создали талибан. По-русски это студенты. Просто мы переводим... Берем чужие наименования. Что такое Талибан? Страшное что такое. Ну, студент. Студенты. Студенты в Париже свергли Деголя. А здесь студенты Афганистана. Ну, они афганское явление. Но на базе братьев-мусульман создали Аль-Каида. 
Опять по-русски нужно было назвать. Сеть. По-русски. Сетевой принцип. Те же братья-мусульмане, но по всему арабскому миру, по всему мусульманскому. То есть ячейки, партии ячейки. Но э, ячейки религиозные. Но это же постепенно идет. Сперва небольшие кружки, потом сетевой принцип, а теперь государство. Это естественный процесс. Почему не иметь свое государство? И они его создают. А любое государство рождается в муках. Кровь, нужна война, революция. Поэтому первым кирпичиком государства стал разгром Ирака. Там сунитое меньшинство держали шиитское большинство. И издевались над курдами. Формула не понравилась. Все, убираем эту формулу. Курды автономия, шииты захватывают власть, суниты пошли вон. А куда пойдут суниты? Создавать собственное государство. Что сделал Израиль? Со, евреи создали собственное государство. Иначе их везде гнали. Теперь их трудно погнать, у них есть собственное государство. Так и суниты. Нет суннитского государства. Есть страны, где они в большинстве и господствуют. Есть страны, где они в меньшинстве. И господствуют шииты. Поэтому иракским суннитам некуда идти. И в Сирии такая же ситуация. Там суннитов большинство. Но власть у меньшинства алавитов, сторонников Башара Асада. Вот эти сирийские сунниты и иракские соединились, соседи, и создали государство. И все признаки государства. Деньги есть, не ограничено. Им не надо сокращать бюджет. У них деньги, вот нефть. Песок воткнул палку и хлыщет. Только заправляй в бензовозы. Да, мы разбомбили большую часть бензовозов. А они купят, купят еще столько же. Бриштейн же дал туркам 3 миллиарда долларов. Сколько можно купить бензовозов на 3 миллиарда? Поэтому деньги есть. Люди немеренно. По всему миру были коммунистические партии, красные знамена везде. Сейчас со всего мира не только мусульмане, но и христиане едут туда. Почему? Молодому поколению планеты Земля нужна война. Своя война, своя революция, свои награды. Все хотят быть героями. И плюс обозленность, потому что тысячу лет Ирак был, где господствовали сунниты, а теперь они на улице. Естественно, это возмущение. В Сирии сунниты вообще не господствовали никогда. И раз шла война уже пять лет, в результате любой войны беженцы. Теперь это уже не те иностранные рабочие, которые поехали на заработки. Это пришли люди, опаленные войной. Пришли туда, где уже есть исламское население. Они не поселялись в квартиры немцев или бельгийцев. Их ждали. Их единоплеменники, там, единоверцы. И даже по семейной линии. И вот теперь они мстят. Родины лишили на Ближнем Востоке. Их родина Ирак и Сирия. И частично курды вообще не имеют государства. И часть албанцы. И те же турки, и даже персы, потому что в Иране ислам, исламское государство, не все это выдерживают. Вот сейчас они все в Европе. Что должна делать Европа? Она может приравнять терроризм к обычным преступлениям. Потому что количество жертв от терактов в Европе намного меньше, чем от обычной уголовной преступности. Поэтому можно реагировать резко, можно разные лозунги выдвигать. Но пока это ничтожное количество. Вот 34 в Бельгии. И все, и больше ничего не будет в Бельгии в 2016 году. А сколько погибнет в Бельгии от рук обычных уголовников? Намного больше. Сотни людей погибнут. Поэтому здесь они, конечно, так сказать, реагируют правильно. Но мы-то с вами не должны так жестко реагировать. Так -то, что происходит? Ничего не происходит в Европе. Они этого хотели. Им это выгодно. Они посчитали что лучше их оставить в Европе, у них будет молодая рабочая сила, а количество жертв никак не влияет на преступную ситуацию в их странах. Вот смотрите, в Париже уже не смогут произвести эти теракты, усиливаются органы безопасности. То есть это работа, это им нужно, чтобы усилить органы безопасности. Уберите всех террористов со всей планеты Земля. Безработица будет в Америке, в Европе и у нас. Всех силовиков надо уволить, оборонную промышленность закрыть. Нигде война не будет идти, 
Когда эти люди пойдут в криминал, и будет еще хуже. Поэтому есть объективная сторона. Лучший мусульманский экстремизм, его можно блокировать, чем внутри страны произойдет революция. Поэтому я предлагаю на будущее не чтить вставанием память жертв террора, которые они сами у себя организовали.